সকালের বাংলাদেশ বিকেলের অস্ট্রেলিয়া টাইগাররা শুরুর চার ওভারে হারিয়েছে তিন উইকেট বিকেলের শেষ চার ওভারে অজিরাও হারিয়েছে তিনটি উইকেট দিন শেষে অবশ্য কাগজে কলমে ঢাকা টেস্টে এগিয়ে রাখা যায় বাংলাদেশকেই সাকিব তামিমের মতো উইকেটে সেট হতে দেয়া যাবে না অজিদের তাহলেই হয়তো জয়ের স্বপ্ন দেখতে পারবে বাংলাদেশ ঢাকা টেস্টের প্রথম দিন নিয়ে আমরা করব আলোচনা শুনব আপনাদের মতামত স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসির নিয়মিত আয়োজন খেলা নিয়ে খেলা আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাজীব রহমান আজকের বিষয় সকালে মেঘ বিকেলের রোদ আর এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে আছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক গাজি আশরাফ হোসেন লিপু স্বাগত আপনাকে লিপু ধন্যবাদ দর্শক আপনারাও সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি ফোন করুন জিরো নাইন ট্রিপল সিক্স ট্রিপল সেভেন থ্রি ডাবল ওয়ান এই নম্বরে গাজী আশরাফ হোসেন লিপু আমরা শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাইবো ওভারঅল আজকের ঢাকা টেস্টের প্রথম দিনটা বাংলাদেশে কেমন গেল আমি বলবো যে প্রত্যাশার চেয়েও আমার ব্যক্তিগত প্রত্যাশার চেয়েও আজকের দিনটা শেষটা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে হয়েছে আমাদের সকলের প্রত্যাশার চেয়ে ভালো কেটেছে কারণ প্রত্যাশার সঙ্গে কি জিনিসটা ছিল উইকেট উইকেটটা কেমন এই উইকেটটাই আপনার দুশো সাইটে গিয়ে আপনি খুশি নাকি আপনি চারশো করলে খুশি হতেন সেটা বলে দিচ্ছে তো এই উইকেটে দুশো ষাট রান আমি মনে করি একটা রিজনেবল টার্গেট বাংলাদেশ পোস্ট করেছে যে শুরুটা হয়েছিল তারপরে যে তারা সেখানে গিয়ে ল্যান্ড করতে পেরেছে একটু তো ডেফিনেটলি ব্যাটসম্যানদের দিতে হবে স্পেশালি তামিম অ্যান্ড সাকিবকে এবং তারপরে যে স্বল্প সময়টুকু তারা পেয়েছে ন ওভার বল করার এবং তার এর চেয়ে ভালো ব্যবহার আর হতে পারে না আমার আমার মনে হয় না স্পেশালি অস্ট্রেলিয়ার মতো দল দলের বিপক্ষে উইকেটের প্রসঙ্গে আসছিলাম আপনি বলছিলেন যে এই উইকেটটা কি আসলে টেস্ট পারফেক্ট টেস্ট উইকেট কিনা টেস্ট হোস্ট করার জন্য না আমরা যদি যদি তাকাই এরকম উইকেট সচরাচর দেখা যায় না হ্যাঁ মানে মন্দর দিক থেকে আমি বলছি হয়তো ভারত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এরকম উইকেটে খেলা ছিল এরকম আরও দু চারটা উদাহরণ আপনি হাতে গোড়া দিতে পারবেন জাস্ট আমরা যদি আমাদের বিদেশ সফরের দিকে তাকাই আমরা নিউজিল্যান্ডে কি ধরনের উইকেট পেলাম আমরা শ্রীলঙ্কাতে টেস্ট ম্যাচ সিরিজের সময় কি ধরনের উইকেট পেলাম সেটার সঙ্গে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে এই উইকেটের চরিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে টেস্ট ম্যাচ পাঁচ দিনে কখনোই গড়াবে না সাকিব পোস্ট ম্যাচ কনফারেন্সে তিনি আজকে বলেছেন যে এই টেস্ট পাঁচ দিনে গড়ানোর সম্ভাবনা খুবই কম সেটাই কি হতে যাচ্ছে আমার বিশ্বাস যদি বৃষ্টি বিঘ্নিত না ঘটে তাহলে এটা পাঁচ দিনে যাবে না মানে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো ওভারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম শেষ পর্যন্ত ওই ফাঁদে কিন্তু ধরা পড়লেন এই উইকেট ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আপনার কাছে কি মনে হয় যে আগামীকাল আজ যদি মিরাজ এবং সাকিবরা কেমন করবে আমাদের বোলারদের অনেকে সাইড আম বল করে সাকি তার বল এমনি নিচু নিচু থাকে মিরাজ হাইটের কারণে বল নিচু থাকবে কোন কোন বল হয়তো টার্ন এন্ড বাউন্স করবে যেটা আপনি বললেন প্রথমে এবং এই আকস্মিক টার্ন অ্যান্ড বাউন্স এটা কিন্তু সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস একটা জিনিস আপনি তো একটা জিনিস অ্যান্টিসিপেট করেন অ্যান্টিসিপেশনের সঙ্গে যখন সেটার মিন না ঘটে তখন ত্বরিত ওই অতটুকু সময়ের মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা সম্ভব না এবং যে কারণে আমি জানি না কোনো কবে কোন টেস্ট ম্যাচে রিসেন্ট পাস্ট একদিনের মানে প্রথম দিনেই উইকেটে এমন সে পনেরো রান বাই দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান উইকেট কিপার মানে ইটস বিট আনবিলিভেবল টেস্ট ম্যাচে বাই রান হ্যাঁ তো এর থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে উইকেটেরটা কতটা অস্বচ্ছন্দ রেখেছিল তবে একটা পর্যায়ে আমি বলবো তামিম এবং সাকিব যখন ব্যাট করছিল একটা পর্যায়ে কিন্তু আনুপাতিক হারে উইকেটের আচরণ ভালো ছিল ভালো সেখানে নাতান লিয়ানা বেশ কিছু বল টার্ন বাউন্স করেছে সে সেভাবে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু কিছু বল ব্যাটে এসছে কিছু শর্টস ব্যাটসম্যানরা সামনের দিকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলতে পেরেছে বাট সময় যত ঘুরিয়েছে তত আমরা দেখেছি যে ব্যাটসম্যানদের আস্থা কেড়ে নেওয়ার মতো সিচুয়েশন উইকেট উপহার দিয়েছে বোলিং এর আপনার কাছে কি মনে হয় যে উইকেটের কারণে কি সৌম্য ইমরুল কায়েস এবং সাব্বিরের উইকেট এত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ হারিয়েছে না আমার মনে হয় যে প্রথম সেশনে যে উইকেটগুলো আমাদের গেল এটা হচ্ছে যে 
টেস্ট ম্যাচে কিন্তু আপনাকে কয়েকটা জিনিসের আপনি পরীক্ষা দিতে পারেন একটা হচ্ছে যে আপনি কত ভালো বল ছাড়েন একটা হতে পারে যে আপনার শর্ট শর্ট সিলেকশনস কত ভালো আর একটা হতে পারে যে আপনি কত ভালো আপনার ডিফেন্সটা সো সৌম্য সরকারের ডিফেন্সের পরীক্ষায় তিনি উতরাতে পারেননি ঠিক একইভাবে আমার মনে হয় শর্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে যে বলটা ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল সে বলটা ইমরুল কায়স খেলতে গেছেন কারণ এখানে অনেক বল খেলার সুযোগ আছে এবং সাব্বির রহমান আনফর্চুনেট অ্যাজ ওয়েল আমি মনে করি যে কোনো একটা জায়গায় পৌঁছানোর আগে কাউকে যদি আমরা তিনি কিন্তু পারফেক্ট লাইনে পিচ করেছেন এবং সাব্বিরকে খেলতে বাধ্য করেছেন সো ক্রেডিট গোস টু বোলার সৌম্যর উইকেটটা আমরা যদি দেখি যে সৌম্যর শেষ আট ইনিংস এই ইনিংসের আগে আট ইনিংসে চারটা ফিফটি রয়েছে তার ফর্ম পরিসংখ্যান হতো তার পক্ষে কথা বলছে কিন্তু তামিমের যোগ্য সঙ্গী টেস্টে কি আসলেই সৌম্য আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি স্টিল ইমরুল কায়েস যদি তিনি আজকে রান করতে পারেননি কিন্তু টেস্ট ম্যাচটি তিনি টেস্ট ম্যাচের মতো করেই খেলার চেষ্টা করেন এবং ইমরুল কায়েসের পছন্দের পজিশন কিন্তু ওপেনিং এটা ইমরুল কাজ যে কোনো খেলোয়াড় যে কোনো জায়গায় পছন্দ চাইতে পারেন কিন্তু তিনি কি ডেলিভার করতে পারেন সেটা নির্বাচক কমিটি আছেন তারা দেখবেন ক্যাপ্টেন বোঝার চেষ্টা করবেন এবং সেখানে যোগ্যতর লোকটি আই মিন সেই জায়গাটা পাবেন একই জায়গায় তো তিন চারজন পছন্দের থাকতে পারে সেখান থেকে আপনাকে তো বেছে নেওয়ার প্রশ্ন আসলে সেরা লোকটাকে আপনাকে বেছে নিতে হবে এবং ইমরুলের হাতের ইঞ্জুরির একটা কথা শোনা যাচ্ছিল সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সেরা একাদশ সাজানোর ক্ষেত্রে ইমরুলকে প্রাধান্য দেওয়া হলো কিন্তু মমিনুল হক প্রত্যাশিতভাবেই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেরা একাদশ থেকে এই সিদ্ধান্তটুকু কতটুকু সঠিক ছিল যদিও এটা বলা যায় না যে মমিনুল খেললেই তিনি সেঞ্চুরি মারতেন বা ফিফটি করতেন সেটা বলা যাচ্ছে না কিন্তু ইমরুল কায়সকে খেলানোর সিদ্ধান্তটা কতটুকু ঠিক ছিল ইমরুল কায়সের হাতের ইঞ্জুরির ব্যাপারে কোনো খবর আমি জানি না আপনাদের কাছে কীভাবে এসছে বাট আমি মনে করি যে ইমরুল কায়েস খেললে তার ওপেন করাই উচিত ছিল সেই জায়গাটাই তার জন্য আমি মনে করি শ্রেয়তর শ্রেয়তর ইমরুল কায়েস এবার সে একটু সাব্বিরের প্রসঙ্গে বাংলাদেশ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা আমরা যতটুকু জানি মুশফিকুর রহিম লম্বা সময় কিপিং করলে সেক্ষেত্রে একটু টায়ার্ডনেস কাজ করে একটু ক্লান্তি কাজ করে সেক্ষেত্রে পরের দিকে ব্যাটিং করলে তাকে মানা মানা যায় কিন্তু বাংলাদেশের টেস্টে এখন পর্যন্ত দলের সবচেয়ে সেরা ব্যাটসম্যান মানা হয় মুশফিকুর রহিমকে দুই উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে ওই পজিশনে সাব্বির রহমানকে পাঠানোর সিদ্ধান্তটা কতটুকু যৌক্তিক ছিল ইনফ্যাক্ট আমি আমার মনে হয় যে পরেই ব্যাট করুক মুশফিক ছয় ব্যাট করবেন এটা বোধ হয় আগের থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল এটার সঙ্গে আগে পরে ব্যাট করার কোনো কারণ ছিল না আমি মনে করি তবে চার নম্বরে আমি মনে করি সাব্বির রহমানের কথা যদি আপনি বলেন তো আমি মনে করি যে সাব্বির একদিনের ক্রিকেটের জন্য টি টোয়েন্টির জন্য একজন একজন যোগ্যতর ক্যান্ডিডেট বাংলাদেশ দলের জন্য যাওয়ার জন্য স্টিল আমি মনে করি যে তাকে সে যোগ্যতার পরীক্ষা আরো দিতে হবে আরো দিতে হবে সেই জায়গায় আমি আমার মনে হয় যখন মোসাদ্দেককে বদলানোই হলো যদি টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনায় মমিনুল নাই থেকে থাকতো তাহলে সেখানে রিয়াদ সবচেয়ে ভালো ছয়াজ হতো তাহলে আজকে এই প্রবলেমটা আর হতো না রিয়াদি চার নম্বরে গিয়ে ব্যাট করতে পারতো একজন পারফেক্ট টেস্ট ব্যাটসম্যানের ডেফিনেশন নিয়ে যদি আমরা আবারও আসি সাব্বিরের প্রসঙ্গে সাব্বির যখন আউট হয়ে গেলেন তিনি নিজেও জানতে পেরেছেন বা বুঝতে পেরেছেন হয়তো বুঝতে পারেন এই জন্য তিনি রিভিউ নিয়েছেন আউট হয়ে যাওয়ার পর তার ব্যাটের কানায় লেগে কিপারের কাছে বল জমা হয়েছিল এবং ওই একটা রিভিউ বাংলাদেশ নষ্ট হয়েছে শেষ দিকে মুশফিকুর রহিম এল বিডাবলিউ আউট হয়ে যাওয়ার পরে মুশফিকুর রহিম রিভিউ নিয়েছেন কিন্তু আমরা দেখেছি যে মিরাজ যখন আউট হয়ে গেলেন সেটা কিন্তু তার ব্যাটে লাগেনি প্যাডে লেগে বল উপরে উঠেছে ক্যাচ ধরা হয়েছিল মিরাজ কিন্তু তার রিভিউটা পাননি এখন রিভিউ আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কতটা পরিপক্ক হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে কি সাব্বির রহমান কি বাংলাদেশের অপরিপক্কতার কি একটা দৃষ্টি স্থাপন করেছেন কিনা রিভিউ ব্যাপারটা আমরা ব্যাটিংই করি বা ফিল্ডিংই করি এখন পর্যন্ত আপনি দেখবেন সফলতার হার কিন্তু খুবই কম ফিফটি পার্সেন্টেরও কম আমার যতটুকু মনে পড়ে তো আর যখন ব্যাটিং টেস্ট ক্রিকেটে এই রিভিউ নেওয়াটা কিন্তু খুব বেশি মূল্যবান স্পেশালি এই ধরনের সাব্বির যে আউটটা হলেন আমার মনে হয় যে তার যে পরিমাণ ব্যাট বলকে স্পর্শ করেছে কিংবা বল ব্যাটকে স্পর্শ করেছে এটা ফিল করা উচিত ছিল এক নিজেরই দ্বিতীয়ত 
তুমি ইকবাল গেও এই ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়া উচিত উচিত ছিল তিনি কিন্তু অনেক ভালো দেখতে পারেন তো কাজে রিভিউ নষ্ট কিংবা নেয়ার ব্যাপারে আমার মনে হয় যে দুজনের সরা পরামর্শটা আরেকটু সময় আর এক দু এক সেকেন্ড সময় তার বেশি নেওয়া উচিত ছিল হয়তো হচ্ছে গেছেন আই মিন তিনিও জানেন যে মমিনুল কত ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট ছিল সে জায়গায় প্রথম বলে এরকম একটা সিচুয়েশন থ্রি ডাউন তিনি হয়তো ব্যাপার কিন্তু তামি এবং সাকিব কিন্তু বেশ দায়িত্ব নিয়ে খেলেছেন তাদের নিজেদের ক্যারিয়ারের পঞ্চাশতম টেস্টে দুজনে ফিফটি পেয়েছেন দুজনে ইনিংস থেকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন দেখেন সাকিবের ব্যাপারে আমি বলবো যে যখন দশ রানে তিন উইকেট চলে গেল এমন একটা পরিস্থিতিতে অন্য যে কেউ গেলে নির্ভর ক্রিকেট খেলা খুব মুশকিল খুব মুশকিল অত্যন্ত এই চাপের মধ্যেও নির্ভর ক্রিকেট খেলার একটা বিরাট গুণ সাকিব আল হাসানের আছে এই কারণেই তিনি কয়েকটা সাইড স্ট্রোক খেলেছেন যেটার মধ্যে কিছুটা ঝুঁকি ছিল বাট তিনি সামনে যে অল অলং দ্য গ্রাউন্ড কিছু শর্টস খেলেছেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু তার অন্যান্য ইনিংসের থেকে ইনিংসটাকে আমি একটু এগিয়ে রাখবো মানে অন্যান্য বলে তো কিছু ইনিংস তো গ্রেট ইনিংস আছে মানে সেঞ্চুরি পাইনি এরকম ইনিংস থেকে আমি মনে করি এই ইনিংসটাকে এগিয়ে রাখবো এবং তিনি চাপটাকে কিন্তু বিপক্ষ দলের কোর্টে ঠেলে দিয়েছেন ঠেলে দিয়েছেন অ্যান্ড তামিমের ব্যাপারে যদি বলি তামিম যে কঠোর অনুশীলন করেন তার প্রতিচ্ছবি কিন্তু এই এই ইনিংসে দেখা গেছে একজন পরিপক্ক ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে পরিণত করেছেন তিনি তার ডিফেন্স আপনি তার ডিফেন্সের দিকে তাকান সলিড মিনিংফুল ডিফেন্স একটা কটন বোল্ডার হয়তো চান্স দিয়েছেন স্লোয়ারটা বুঝতে পারেননি খেয়াল করতে পারেননি হয়তো বাট স্পিনের মোকাবেলা তিনি যে করলেন তার ফুটওয়ার্কের ব্যবহার দেখালেন এবং যে আত্মবিশ্বাস তার শটের পিছে এটা তার ক্লাস এবং তার কঠোর পরিশ্রমেরই ফসল আমরা তামিম এবং সাবিং সাকিব এবং বাংলাদেশের টেস্ট প্রসঙ্গে আবারও আলোচনায় ফিরবো আপনার কাছে একটা বিরতির পর দর্শক খেলা নিয়ে খেলা নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরবো একটু পর আমাদের সঙ্গে থাকুন স্বাগত আরেকবার খেলা নিয়ে খেলায় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাজিবুর রহমান আজকের বিষয় সকালে মেঘ বিকেলে রোদ আর এনে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক গাজি আশরাফ হোসেন লিপু আমরা আপনার কাছে আবারও ফিরছি তার আগে একটু জেনে নিই সাকিবুল হাসান আজকের পোস্ট ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশের এই টেস্টের চ্যালেঞ্জটা আসলে এখন মূলত স্টিভেন স্মিথের উইকেট নেয়া এবং নাথান লায়ন তিনি বেশ প্রশংসা করেছেন সাকিব এবং তামিমের ইনিংসটা আমরা সেটাই একটু দেখে নিচ্ছি দর্শক এবার দেখে নেব সাকিব এবং নাথন লায়নের পোস্ট ম্যাচ বক্তব্য ওয়ার্ল্ডের বোধ হয় র্যাঙ্কিং এক কি দুইয়ে আসেও সো স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এক এবং দুইয়ের ভেতরে আছে সো স্বাভাবিকভাবেই ওর রেকর্ডই ওর পক্ষে কথা বলে ইভেন ও ইন্ডিয়াতেও যখন খেলেছে ও একশো করেছে বেশ কয়েকটা সো ওর মতো ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ারের কে বলিং করাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ অ্যাট দি সেম টাইম এটা আমাদের পুরোটা টিমের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট যেন আমরা ওকে কম রান আউট করতে পারি কারণ আপনি যেটা বললেন যে আমার কাছে ওটাই মনে হয় যে এখন পর্যন্ত ওদের সব থেকে বিগেস্ট থ্রেট হচ্ছে স্টিভেন স্মৃতি রেঞ্জ সহ বেশ কয়েকজন বিশ্বমানের ব্যাটসম্যান এখনও আমাদের রয়েছে আমরা কিছুটা পেছনে রয়েছি আর সে কারণেই ব্যাটসম্যানদের দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে বড় পার্টনারশিপ গড়তে হবে ব্যাটসম্যানদের জন্য এটা অনেক বড় সুযোগ জি কথা বলছিলেন সাকিব আল হাসান এবং নাথান লায়ন নাথান লায়ন কিন্তু এখনও কনফিডেন্ট তিনি যে তার নিজের দলের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে ইনফ্যাক্ট অস্ট্রেলিয়ার মতো দল না এরকম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময় পরে এবং সেখান থেকে তার একটা উত্তরণ ঘটায় ইফ আদার থিং রিমেন সেম মানে যদি উইকেটটা মোটামুটি ঠিক থাকে তাহলে ইজ বিট ইজিয়ার কিন্তু তাদের যে দুশ্চিন্তার কারণ যেটা হচ্ছে উইকেটের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তারপরও তারা অনেক অত্যন্ত লড়াকু একটি জাতি নতুন এনভায়রনমেন্টে নতুনভাবে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই এবং তাদের দলে বেশ কিছু নতুন উর্তি খেলোয়াড় আছে তাদের সফলতা 
ডিফেন্স এমন একটা ফর্মুলায় তারা যাবে কিছুটা আক্রমণ কিছুটা রক্ষণাত্মক এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে হয়তো তারা তাদের ইনিংসটাকে বিল্ড আপ করার একটা চেষ্টা তারা অবশ্যই করবে ডেভিড ওয়ার্নারকে আউট করা গেছে ওসমান খোয়াজাও আউট হয়ে গেছেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুশ্চিন্তার কারণ কিন্তু এখন একজনকে ঘিরেই স্টিভেন স্মিথ সব উইকেটেই তার খ্যাতি আছে যে যে কোনো ম্যাচের পরিস্থিতি তিনি পাল্টে দিতে পারেন সাকিব আল হাসান বলেছেন যে এখন স্টিভেন স্মিথকে আউট করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশ দলের জন্য তবে সাকিবের জন্য নিশ্চয়ই টাফ হওয়ার কথা না স্টিভেন স্মিথ হ্যাঁ সাকিবও বিশ্বের একজন অন্যতম সেরা বোলার বাট তারপরও স্মিথ একজন ভালো ব্যাটসম্যান তবে আমি একটু একটু দিমত বসে পোষণ করি যে দেখবেন অনেক সময় অনেক নতুন খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে যায় যেমন হ্যাঁ তো এরকম মতো টেস্ট ম্যাচে আপনি দেখবেন নাম্বার নাইন টেন কোনো একটা ব্যাটসম্যান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে তবে এই উইকেটে সেই সম্ভাবনাটা যদিও ক্ষীণ ইভেন দেন দের ইজ এ পসিবিলিটি যে স্মিথের বাইরেও আপনি নতুন কাউকে কালকে আবিষ্কার করতে পারেন যে নাকি একটা হয়তো ভালো একটা বড় ইনিংস খেলে দিয়ে ম্যাচটাকে আরও ইন্টারেস্টিং করে দিয়েছে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের স্কোর দুশো ষাট রান এমন একটা অবস্থায় আসলে প্রথম সেশনে দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে বাংলাদেশের বোলারদের কীরকম দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং আসলে কোন লাইন লেংথ ঠিক রেখে বল করা উচিত আপনার কাছে কী মনে হয় অ্যাকচুয়ালি আই মিন উইকেটকে আক্রমণ করেই বল করতে হবে ডিপেন্ড করছে যে আপনার বল কতটুকু স্পিন করছে তার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কোন কোন উইকেটে বল করবেন সেটাকে ডিসাইড করবেন বা হাতি ডান হাতির কম্বিনেশনও তাদের দলে আছে আর মূলত প্রথম সেশনটাতে আক্রমণ করাটাই শ্রেয় বিকজ উইকেটের সঙ্গে সেল ডাউন তো আক্রমণ আগেই যদি ফার্স্ট সেশনে অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশ তিনটো উইকেটও তুলে নিতে পারে তাহলে রিলি চাপের মুখে তা থেকে ফেলতে পারবে বাট কোনো একটা কিংবা দুটো সেশন যদি অস্ট্রেলিয়া নিজেদের করে নিতে পারে তাহলে কিন্তু সমান সমান পর্যায়ে চলে গেলে সেকেন্ড ইনিংসে কী কি অবস্থা দাঁড়াবে এটা কিন্তু বলা মুশকিল এই উইকেটে যদিও ফোর্থ ইনিংস অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে হবে সেটা অনেক কঠিন হবে বাট যেহেতু তারা আজকে সকালে বাংলাদেশকে ব্যাট করতে দেখেছে আজকে কিন্তু রিকল করবে সারা রাতে যে হাউ টু অ্যাডপ্ট হাউ টু অ্যাডপ্ট মেন্টাল স্ক্রিন অনেকে ক্রিকেট খেল খেলার চেষ্টা করে মাঠে না গিয়েও and which they will do it it is sakib ebong tamim je bhabe ashole wicket e thitu hoye giyechilen ekta shomoy tara kintu tader ke out kora ta besh tough mone hocchilo shebhabe hoyto tara bat korar chinta bhabna korben korte paren tobe wicket er condition amar mone hoy je oi rokom thakle definitely they will score run but ami mone kori je wicket er condition ta aro kharab hobe apni sakib ebong tamim je jagay je poristhitite bat korechen jodi if it remain same they will score but amar mone hoy wicket পর্যায়ক্রমে কিন্তু আরও খারাপের দিকে গেছে বল যেমন পূরণ হবে আরও আরও নিচু থাকবে কোনোটা দু একটা লাফাবে এবং সেটাই তাদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হবে বাট ডিপেন্ড করছে স্লিপসে ফর শর্ট লেগে সিলি পয়েন্টে আমরা এই ক্লোজিং পজিশনে আমরা কেমন ফিল্ডিং করি ফিল্ডিংলি মমিনুল ওখানে একটা পারমানেন্ট ফিল্ডার ছিল বাংলাদেশের সেই জায়গায় নতুন কে কীভাবে সেই দায়িত্বটা পালন করবে দ্যাটস বেট ইন্টারেস্টিং ফিল্ডিংটা খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যেটা বললেন যে উইকেটের অবস্থা দিন গড়াতে গড়াতে আরও খারাপ হওয়ার শঙ্কা রয়েছে সেটা অবশ্যই বাংলাদেশ দলের জন্য একটা হুমকি বাংলাদেশ তো আবার দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নামতে হবেই অবশ্যই বাংলাদেশকে মাথায় রাখতে হবে অ্যাটলিস্ট দুশো রানের মধ্যে কিংবা দুশো রানের নিচে সেটা তো বাংলাদেশ দলের জন্য বাংলাদেশ যদি নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংস ব্যাট করতে নামে সেক্ষেত্রে তো উইকেটের এই অবস্থার কারণে বাংলাদেশ দলকে বিপদ পড়তে হতে পারে তারাও চেষ্টা করবে যে বাড়তি যতটুকু সুবিধা উইকেট থেকে নেওয়া যায় যেমন আজকে তারা একদিক থেকে স্পিন এবং সিম বোলিংয়ের অ্যাটাকটা বেশি করিয়েছে হয়তো বাহাতি ব্যাটসম্যান তামিম এবং সাকিব খেলার কারণে তারা হয়তো এগারোকে কম বল করিয়েছে লেফট আর্ম স্পিনারকে বা আমার বিশ্বাস যে এটা তাদের ভুল প্র্যাকটিস ছিল এক্ষেত্রে হয়তো আগামীতে তারা স্পিন আক্রমণ ম্যাক্সুয়েলকে হয়তো আরও ব্যবহার করবে এবং যেটার থেকে ফায়দা বেশি আসে ঠিক সেই জিনিসটাই তারা সেখানে প্রয়োগ করবে এরকম একটা উইকেট মিরাজের জন্য নিশ্চয়ই একদম সোনায় সোহাগা আমরা আগেও দেখেছি মিরাজ একাই ইংল্যান্ডকে প্রায় হারিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়েছেন তার একার উজ্জ্বল পারফরমেন্সে এরকম একটা উইকেট আজকে আমরা শেষ বিকেলে মিরাজের বোলিং দেখলাম নিঃসন্দেহে খুব ভালো বোলিং করেছেন মিরাজের উপর বাংলাদেশের ডিপেন্ডেন্সি নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে 
এখানে আমাদের তিন তিনটা একদম স্বীকৃত স্পিনার আছে মিরাজ তাজুল সাকিব রাইট পাশাপাশি হয়তো নাসিরও বল করতে পারেন বাট বেসিক্যালি যে কোনো মানে স্বীকৃত স্পিনারকে কিন্তু একটা লম্বা স্পেল দেওয়া উচিত সেখানে যদি অতিরিক্ত স্পিনার হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা হিতে বিপরীত হতে পারে সো আমার মনে হয় তিনটা স্পিনারকে ঘিরেই বাংলাদেশের হয়তো আক্রমণটা রচনা করা হবে যদি নিয়মিত উইকেট পড়ে নাসিরকে হয়তো যদি কোনো কারণে কোনো পার্টনারশিপ ডেভেলপ করা যায় তাহলে হয়তো দেখা যেতে পারে দেখা যেতে পারে বাংলাদেশ দলের আরেকটা চমক আছে মুস্তাফিজের মুস্তাফিজুর রহমান তো আছেনই পেস এটাকে সেক্ষেত্রে তাসকিনকে বাদ দিয়ে শফিউলকে নেওয়া হয়েছে শফিউল চট্টগ্রামে বাংলাদেশ দল নিজেদের মধ্যে যে প্রস্তুতি ম্যাচটা খেলেছেন সেখানে খুব ভালো করেছেন সেটাই কি কারণ হতে পারে নাকি কোচ বা টিম ম্যানেজমেন্টের অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে শফিউলকে নিয়ে তাসকিনকে বাদ দিয়ে শফিউলকে নেওয়া হয়েছে তাসকিনের গতি আছে তাসকিনের অত্যন্ত চমৎকার ফিজিক কিন্তু যে কাজটি তার স্ক্রিনকে খুব মনোযোগ দিয়ে করতে হবে যে সুন্দর একটা লাইন অ্যান্ড লেন্থ মেনটেন করা সেই জায়গায় তাকে আরও নজরদারি বাড়াতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টকে আরও খুশি করতে হবে এবং সেই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে সফিল তার এই ছিপছিপে গরম নিয়েও একশো পঁয়ত্রিশ একশো উনচল্লিশ কেজে বল করছে এবং তিনি নিয়মিত দলে হয়তো ইঞ্জুরি কারণে থাকছে না কিন্তু ইজ এ ইজ এ গুড বোলার বাংলাদেশ দলে এরপরও আরও বেশ কিছু বোলার আছে কাজেই আমরা চাই যে তাসকিন এখন অনেক ইয়াং তো ভবিষ্যতে তিনি যদি এদিকে নজর দিতে না পারেন তাহলে গতি দিয়ে জল করা খুব কঠিন টিকে থাকা বেশ কষ্ট বেশ কষ্টকর হবে যে কথা বলছিলাম মোস্তাফিজ এখন সিনে আসে নাই এই ধরনের উইকেটে আমি মনে করি যে মোস্তাফিজকে আমরা আবার স্বরূপে দেখতে পাবো আর সেটা যদি না হয় আয়োজনে কাল আবারও দেখা হবে অন্য কোন অতিথির সঙ্গে একই সময়ে ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা